ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ഹൗ വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രത്തിന് മറ്റൊരു പേരാണ് സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് നൗ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു ഡ്രോ എ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ഓർ സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് കോർലേഷൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോർലേഷൻ കോർലേഷൻ അനാലിസും ടൈപ്സ് ഓഫ് കോർലേഷനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമായി കണ്ടിരിക്കണം അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലഭ്യമായി രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നറിയാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗമാണ് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് ഡാറ്റകൾ പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് എന്നും പറയും നമുക്കൊരു ബൈവേരിയൽ ഡാറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അത് പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ ആണോ നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും ഹൗ വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ ഓർ നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം വരച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ എന്താണ് ഏത് തരം ഡാറ്റ ഗ്രാഫാണ് പോസിറ്റീവ് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ നോക്കൂ ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ ഇതിൽ ഒരു രണ്ട് എക്സ് വൈ വേരിയബിളാണ് രണ്ട് വേരിയബിളിൻ്റെ ഡാറ്റ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് പോയിന്റുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഈ പോയിന്റുകളുടെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഏത് തരമാണെന്ന് ഏതാണ് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ഷേപ്പിലേക്കാണ് ഈ പോയിന്റുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് തരം ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ യെസ് പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇതാണെങ്കിലോ ഇതും എക്സ് വൈ രണ്ട് വേരിയബിളിൻ്റെ ഡാറ്റ അടയാളപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതെന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പാറ്റേണും കാണിക്കാതെ സ്പ്രെഡായി നിൽക്കുകയാണ് നോ കോർലേഷൻ ആണ് യെ യെസ് നോ കോർലേഷൻ ആണ് ഇതെന്താണ് ഇത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പോലെ പോയിന്റ് അതായത് രണ്ട് എക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് എക്സ് കൂടുന്ന അതേ പ്രൊപ്പോർഷൻ വൈ പ്രൊപ്പോർഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതെന്തായിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് ചാർജിക്കൽ ടു പ്ലസ് വൺ ഇതാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ ഒന്ന് കൂടുന്ന അതേ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ മറ്റേ വേരിയബിൾ കുറയുന്ന കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടാൽ ആർജിക്കൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് ഏത് ടൈപ്സ് കോർലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദിസ് ബൈ വേരിയഡ് ഡാറ്റ സ്കോർസ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് and statistics of 10 students in a test are given below draw the scatter plot and interpret it there are question it is a bivariate data uh, two variables are there scores in economics and scores in statistics 10 kutigalde markgalan onnamatha kutti kutikku namukku a b c d nu peru kodukana a nanna kuttinde mark economics ne 85 aanu statistics ne 75 aanu ഇങ്ങനെ പത്ത് കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് ബി സി ഡി അങ്ങനെ പത്ത് കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡ്രോ ദ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഓർ നോ കോർലേഷൻ അത് കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ഇതാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഡാറ്റ ഇതിൽ നമുക്ക് പത്ത് കുട്ടികളെ ഞാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് എ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മാർക്കും സ്റ്റാറ്റിയുടെ മാർക്കും അതുപോലെ ബി എന്ന കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ട് സംഭവം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവേ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം വര വരയ്ക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കുക ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്ന കുട്ടികളും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാലും പരീക്ഷകളിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പോയിന്
ഈ വെള്ള പേപ്പറിലാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എൺപതിൻ്റെയും തൊണ്ണൂറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എൺപത്തഞ്ചാ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വരിക അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വര വരയ്ക്കുകയാണ് അവിടെ എൺപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തഞ്ചിന് നേരെ ഒരു വര ഇവിടെ കാണാം ഇല്ലേ ഇനി എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെ ലൈൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി സ്റ്റാറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് സ്റ്റാറ്റിയുടെ മാർക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുപതിൻ്റെയും എൺപതിൻ്റെയും സെൻട്രലി ഇവിടെയാണ് ലൈൻ വരിക അല്ലേ ഇവിടെയാണ് ലൈൻ വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ അവിടെ വരും നമ്മളൊരു ഇമാജിനേഷനാണ് ഈ ലൈൻസ് കിട്ടുക ഇത് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് അടിയാപ്പെടുത്തുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി എക്കണോമിക്സിൽ എൺപത്തഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയും വരും സ്റ്റാർട്ടിയിൽ എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയും വരും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കണ്ടോ ഈ പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഈ പോയിൻ്റാണ് ആദ്യത്തെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തത് ഇനി ഇതുപോലെ ബി എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയും ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ ലൈൻസ് ആവശ്യമല്ല ഇത് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഈ ലൈൻസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എൺപത്തഞ്ചിലും എഴുപത്തഞ്ചിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ഇതുപോലെ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബി ആണ് ബി എന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പോയിൻ്റാണ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ട് പോയൊരു കാര്യം എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ സംഖ്യകൾ കൊടുത്തത് ഇവിടെ പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് എന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈയും അതേ പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് കൊടുത്തത് എക്സ് ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് എക്സും വൈയും എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്താമെന്നതൊന്നും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ബേസിക് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്നാലും ഇവിടെ പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്കണോമിക്സ് ആണ് എക്സ് ആക്സിസ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എൺപത്തി അഞ്ചും ചെറിയ സംഖ്യ അതാണ് പതിനാല് അല്ലേ ഈ സംഖ്യകൾ നോക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എക്സിൽ സംഖ്യ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ മതി നമുക്ക് അതുപോലെ വൈ ആക്സ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ടിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്ക് വരുന്നത് എൺപത്തി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൺപത്തി രണ്ട് വരുന്ന ഇവിടെ വരെ കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വൈ ആക്സിൽ സംഖ്യകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഗ്രാഫിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനും പേപ്പറിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം പി എന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് എക്കണോമിക്സിന് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് ഇതാണ് ഇതിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് പോയിൻറ്റ് മുപ്പത്തി നാൽപ്പതിൻ്റെയും മുപ്പതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ പോയിൻ്റാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് സെൻറ്ററിൽ ഉള്ളത് മുപ്പത്തഞ്ചിന് നേരെ അറുപത്തി അഞ്ചാണ് മുപ്പത്തഞ്ചിന് നേരെ അറുപത്തി അഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് സ്റ്റാർട്ടിൽ അറുപത്തഞ്ച് എവിടെ വരുന്നത് ഇതാണ് അറുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും അറുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെയും പോയിൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ആ പോയിൻറ്റ് വരാം മുപ്പത്തി അഞ്ചും അറുപത്തഞ്ചും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഇതാണ് അടുത്ത സ്റ്റുഡൻറ്റ് സി ആണ് സിയുടെ നോക്കൂ എക്കണോമിക്സ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എക്കണോമിക്സ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മുപ്പത് നാൽപ്പതിൻ്റെ ഇടയുള്ള പോയിൻ്റ് ഇതാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പറയുമ്പോൾ സെൻറ്ററാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി രണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്ററിൽ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ഇൻ്റർസെക്ട് പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഏകദേശം അടവപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ ഓരോ പോയിൻറ്റുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സി ഡി എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും നമ്മൾ ഇനി ഇങ്ങനെ അടവപ്പെടുത്തി പോയാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതാ പിന്നെ പത്ത് കുട്ടികളുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാർക്കും എക്കണോമിക്സ് മാർക്കും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പത്ത് പോയിൻറ്റുകൾ ഈ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രത്